விகடன் வெப் டிவி நேரர்களுக்கு வணக்கம் சந்திர பூமியான தலைநகர் டெல்லியில் வந்து தமிழகத்தினுடைய கவர்னர் பன்வாரிலால் புரோஹித் வந்து ஒரு ஃபைலை வந்து டெல்லி தலைமையில் கொடுத்துட்டு வந்திருக்கார் அந்த ஃபைல் தான் இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டினுடைய அரசியல் எதிர்காலத்தை பற்றி முடிவு செய்ய போகப்பட போகுது அப்படிங்கிறத தான் ஹாட் டாப்பிக்காக சொல்கிறாங்க முக்கியமாக பார்த்திங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உச்சநீதிமன்றம் காவேரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டுன்னு ஒரு தீர்ப்பை வந்து வழங்கியிருந்தாங்க ஆறு வார காலத்தில் வந்து அந்த தீர்ப்பு அந்த தீர்ப்பு அமல்படுத்தணும்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தாலும் இதுவரை அந்த தீர்ப்பு அமல்படுத்தாதது தமிழ்நாட்டு மத்தியில் மிகப்பெரிய வந்து ஒரு கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கு அதே நேரம் மத்திய அரசோ காவேரி மேலாண்மை வாரியம் அமைப்பதற்கான மூன்று மாத கால அவகாசம் வேணும் நீங்கள் சொல்லியிருக்கிற ஸ்கீம் அப்படிங்கிற வேர்டு எங்களுக்கு என்னென்னு விளக்கணும்னு சொல்லி ஒரு சட்டத்துவமான ஒரு மனுவை வந்து உச்சநீதிமன்றத்தில் மத்திய அரசு தாக்கல் செஞ்சிருக்கு அதன் பிறகு தான் தமிழ்நாட்டில் வந்து காவேரி விஷயம் வந்து மிகப்பெரிய கொந்தளிப்பு ஆகிக்கிட்டு இருந்தது காவேரி பிரச்சனை வந்து தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஏற்படுத்தக்கூடிய அந்த தாக்கம் அது சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சனையாக வந்து மத்திய அரசு பார்க்குது தமிழ்நாட்டு மக்கள் உணர்ச்சி பூர்வமாக தமிழக அரசியல் கட்சிகளும் சரி இயக்கங்களும் சரி பல்வேறு அமைப்புகள் காவேரி பிரச்சனையில் போராட்டம் நடத்தியதை தம் மத்திய அரசு வந்து இது வந்து உணர்வு பூர்வமான பிரச்சனை அப்படிங்கிற கோணத்தில் அணுகாமல் சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சனை அப்படிங்கிற விஷயமாக தான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கு குறிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த போராட்டங்கள் எல்லாம் தமிழ்நாட்டு அரசினுடைய பின்புலத்தில் நடக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி மத்திய அரசுக்கு உளவுத்துறையான ஐபி ஒரு ரிப்போர்ட் போட்டுருந்துருந்துருக்காங்க அதில் வந்து ரொம்ப மத்திய அரசு ரொம்ப உன்னிப்பாக கவனிக்க ஆரம்பிச்சிருந்திருக்காங்க குறிப்பாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா மத்திய அரசுனுடைய அலுவலகங்கள் மீது நடைபெற்றக்கூடிய போராட்டங்கள் டோல்கேட் விஷயம் தாக்குதல் இதெல்லாம் வந்து தமிழக அரசினுடைய போலீஸ் வந்து கண்டுக்கலை அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு ரிப்போர்ட் வந்து போயிருந்திருக்கு அதன் பிறகு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெல்லியிலேருந்து கவர்னரை தொடர்பு கொண்டு தமிழ்நாட்டில் சட்டம் ஒழுங்கு என்ன நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி ராஜ்நாத் சிங் அலுவலகத்துலேருந்து கேட்டிருந்திருக்காங்க ராஜ்நாத் சிங் அலுவலகத்துலேருந்து கவர்னர் அலுவலகத்தில் இப்படி ஒரு தகவல் வந்தோடனே அவர் என்ன பண்ணுறார் நம்ம தமிழ்நாட்டினுடைய தலைமைச் செயலாளர் கிரிஜா வைத்தியநாதன் அழைச்சி தமிழ்நாட்டில் சட்டம் ஒழுங்கு நிலை என்ன நிலையில் தாங்க இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க அவங்களும் வழக்கம் போல் நல்ல நிலைமையில் தான் இருக்குது ஒரு பிரச்சனை இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஃபைலையும் ரெடி பண்ணி கவர்னர்கிட்ட கொடுத்துருந்துருக்காங்க அதே நேரத்தில் தான் எதிர்கட்சிகள் அமைப்புகள் எல்லாம் வந்து போராட்ட களங்கள் அறிவித்த உடனேயும் ஆளுங்கட்சியான அதிமுகவும் போராட்டம் நடத்தக்கூடிய நிர்பந்தத்துக்கு வந்தது உடனடியாக என்ன பண்ணாங்க ஒரு அதிமுக அல தலைமை அலுவலகத்துலேருந்து ஒரு அறிவிப்பு வெளியே வந்துச்சு அதிமுக சார்பில் உண்ணாவிரத போராட்டம் நடத்தப்படும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த அறிவிப்பில் சொல்லியிருந்தாங்க ஆனால் அந்த அறிவிப்பில் பார்த்தீங்கன்னா முதலமைச்சராக இருக்கக்கூடிய எடப்பாடி பழனிசாமியோ துணை முதல்வராக இருக்கக்கூடிய ஓ பன்னீர்செல்வமோ ரெண்டு பேர் பேருமே அந்த அறிவிப்பில் இல்லை ஆனால் உண்ணாவிரதம் நடைபெற்ற அன்னைக்கு காலையில் பார்த்திங்கன்னா சிவப்பாக்கம் மைதானத்தில் காலையில் எட்டு அஞ்சுக்கெல்லாம் முதல்வர் வந்து என்ட்ரி கொடுத்தது எல்லாருக்குமே ஷாக் ஆகிடுச்சு மத்திய அரசு இதை இப்படி எதிர்பார்க்கவே இல்லை இப்படி அப்படி முதல்வர் போய் இந்த உண்ணாவிரதத்தில் கலந்துக்குவார் அப்படிங்கிறத மத்திய அரசு எதிர்பார்க்கவே இல்லை அதே மாதிரி துணை முதல்வராக இருக்கக்கூடிய ஓ பன்னீர்செல்வம் அந்த உண்ணாவிரதத்தில் கலந்துக்கிட்டாங்க அதிமுக அந்த உண்ணாவிரதம் போராட்டம் நடைபெற்றது அதுக்கு முதல் நாள் தான் கவர்னர் வந்து டெல்லிக்கு பயணமானார் டெல்லியில் போய் பிரதமர் மோடியை சந்தித்தார் தான் கையோடு கொண்டு வந்த ஃபைலை வந்து மோடி டேபிளில் கவர்னர் வச்சுருந்துருக்கார் அந்த ஃபைலில் வந்து முக்கியமாக ஒம்பது விஷயங்களை வந்து கவர்னர் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கார் அதாவது வந்து தமிழ்நாட்டில் வந்து மத்திய அரசுக்கு எதிராக நடைபெற்றக்கூடிய போராட்டங்கள் என்ன மத்திய அரசுக்கு எதிராக தமிழக அரசியல் கட்சியில் எது மாதிரியான நடவடிக்கைகள் எடுத்துகிட்டு வராங்க ஆளுங்கட்சி வந்து மத்திய அரசுக்கு எதிராக வந்து எந்த மாதிரியான ஒரு பின்புலத்தை கையாண்டுகிட்டு இருக்கு பல்கலைக்கழகங்களில் நடைபெற்ற முறைகேடுகள் தமிழ்நாட்டு அரசியலில் நடந்த சில ஊழல் முறைகேடுகள்னு சொல்லிட்டுன்னு ஒம்பது பாயிண்ட்டுகள் அந்த ஃபைலில் இருந்திருந்திருக்கு அந்த ஃபைலில் வந்து மோடிக்கிட்ட கொடுத்துருந்துருக்காரு கவர்னர் பன்வாரிலால் உடனே மோடி அதை வாங்கிட்டு ஓகே இதெல்லாம் இப்போ இருக்கட்டும் சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சனை இங்கே எப்படி இருக்குதுன்னு கேட்டதுக்கு அதுக்கும் சில விளக்கங்களை வந்து கவர்னர் தரப்பில் கொடுத்துருக்காங்க சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சனையை மட்டும் நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருங்க அரசியல் நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம் நாங்கள் பார்த்துக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மோடி அப்போதைக்கு கவர்னர்கிட்ட சொல்லியிருந்திருக்கார் பிரதமரை சந்தித்ததுக்கு உடனே என்ன பண்ணுறாரு இப்போ நம்ம கவர்னர் வந்து உள்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங்கை போய் சந்தித்தார் சந்திச்சுட்டு அவர்கிட்டே அந்த ஃபைல் சம்மந்தமாக டிஸ்கஸ் நடந்திருக்கு அப்போ ராஜ்நாத் சிங் என்ன பண்ணியிருக்காரு தமிழ்நாட்டிலேருந்து வந்த ஐபி ரிப்போர்ட் இருக்கிற காப்பியை கொண்டு காமிச்சிருக்காங்க எந்தெந்த விஷயங்கள் எல்லாம் தமிழ்நாடு அரசு வந்து மத்திய அரசுக்கு எதிரான சில செயல்பாடுகள் போக அந்த செஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிறத வந்து அந்த ஃபைலில் வந்து இருந்திருக்கு அது சம்மந்தமாக ரெண்டு ப
ஆனால் உண்மையிலே ஸ்டாலின் போன விஷயமே வேறு அப்படின்னு தான் சொல்கிறாங்க தமிழ்நாட்டில் வந்து நடக்கக்கூடிய எல்லா டெண்டர்களையும் முறைகேடுகள் கடுமையாக நடந்துக்கிட்டு இருக்கு ஆளுநராக இருந்து நீங்கள் இதெல்லாம் தெரிஞ்சு ஏன் அமைதியாக இருக்கீங்க ஆளுநராட்சி அமல்படுத்துறதுல உங்களுக்கு என்ன சிக்கல் இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரியான சில கொஸ்டின்களை வந்து வந்து கவர்னர்கிட்ட வச்சுருந்துருக்காரு அப்போ கவர்னர் வந்து ஸ்டாலின்கிட்ட ஒரு பதில் சொன்னாரா இது எல்லாமே பிரதமருக்கு தெரியுங்க பொறுத்திருந்து பாருங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்துருந்துருக்காரு இப்போ இது ரெண்டு விஷயங்கள் தான் வந்து டெல்லியிலையும் பேசப்பட்டிருந்துருக்கு எதிர்கட்சி ஒரு புறம் போராட்டம் ஆளுங்கட்சி ஒரு புறம் உண்ணாவிரதம் எதிர்கட்சி தரப்புலேருந்து புகார் தமிழ்நாட்டு அரசியல் மீது ஊழல் குற்றச்சாட்டுகள் மத்திய அரசுக்கு எதிரான வந்து தமிழ்நாட்டு அரசும் சரி தமிழக போலீஸும் சரி ஒரு மா ஒரு மாற்றான் போக்கில் செயல்படுறது இது எல்லாமே மத்திய அரசை வந்து தமிழ்நாட்டு அரசுக்கு எதிரான ஒரு நிலைப்பாட்டை எடுக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலைக்கு கொண்டு போயிருச்சுங்க அதனால தான் கடந்த வாரம் கூட மூணு முக்கிய ஃபைலை வந்து கவர்னர்கிட்ட போய் கொடுத்துருந்துருக்காங்க அந்த ஃபைலை பார்த்துட்டு கவர்னர் சொன்னாரா மே மாதம் வரையும் வச்சுருங்க அதுக்கப்புறம் இதுக்கு பற்றியே முடிவு எடுக்கலான்னு சொல்லிட்டுன்னு மே மாதம் வரையும் இதை எதுக்கா வச்சிருக்க சொன்னார் அப்படிங்கிறத வந்து அரசியல் நோக்கில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா மே மாதம் வந்து கர்நாடகத்தினுடைய தேர்தலுக்கு முடிவுக்கு வந்துடுது கர்நாடக தேர்தல் முடிவை வச்சு தமிழ்நாட்டு அரசியலில் வந்து பிஜேபியினுடைய மத்திய அரசு என்ன முடிவு எடுக்க போகுதுங்கிறத பார்த்துட்டு அதுக்கு மேலே எந்த முடிவாக இருந்தாலும் நாம் எடுக்கலாம் அப்படிங்கிற மனநிலைக்கு கவர்னர் வந்துட்டு தான் சொல்கிறாங்க கவர்னருடைய டெல்லி பயணமும் டெல்லியில் கவர்னர் கொடுத்த ஃபைலும் அதைத்தான் சொல்ல போகுது அப்படிங்கிறதையும் சொல்கிறாங்க ஆளுங்கட்சியின் ஆயுள் காலம் எவ்வளோ அப்படிங்கிறத வந்து கர்நாடக தேர்தல் முடிவு தான் இனிமேல் தீர்மானிக்க போகிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கவர்னர் போய் டெல்லியில் கொடுத்த ஃபைலும் அதைத்தான் வந்து சொல்ல போகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இன்னும் இது மாதிரியான நிறைய அரசியல் வீடியோக்களை பார்ப்பதற்கு விகடன் வெப் டிவியை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்